നമസ്കാരം രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ താൻ രാജ്യം വിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് തിരിക്കുകയാണ് മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കോലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും നേരത്തെ ആരാധകർ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം നല്ല കട്ടത്താടി പെൻസില് പോലുള്ള ശരീരം ഗംഭീര മേക്ക് ഓവർ അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു കാര്യമാണ് നടൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമായി തീരാവുന്ന ആടുജീവിതത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നടൻ പൃഥ്വിരാജ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മേക്ക് ഓവർ നടത്തിയത് ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞുള്ള നജീബിനായുള്ള കഠിനമായ മേക്ക് ഓവറാണ് ആ മെലിഞ്ഞ ശരീരം പൃഥ്വിയുടെ ആ പുതിയ ലുക്ക് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു നന്ദി മെലിഞ്ഞുള്ള പൃഥ്വിയുടെ ഈ രൂപം തന്നെയാണ് കുറച്ച് നാളുകളായി ആരാധകർക്കിടയിലെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം ഇപ്പോൾ നജീബാകാൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് പൃഥ്വിരാജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ താൻ രാജ്യത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നും തൻ്റെ മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം സിനിമാ സ്ക്രീനുകളിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രം കാണേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആകാംക്ഷ അത് കൂടി വരികയാണ് എന്താണ് പൃഥ്വിരാജ് ആ സിനിമയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ആരാധകരും അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലായിരുന്നു ആടുജീവിതത്തിനായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് മുന്നിൽ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്നിരിക്കാം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം ഉന്തി വിടുകയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ രാജ്യം വിടുകയാണ് ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ട് എൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം സിനിമാ സ്ക്രീനുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം കാണേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതെ ഞാൻ ബ്ലസ്സി ചേട്ടന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ അതിലും പ്രധാനമായി ഞാൻ ഒരു സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും നൽകുകയാണ് അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടർന്നുള്ള മുഴുവൻ ഷെഡ്യൂളുകളിലൂടെയും ഞാൻ നിരന്തരം എൻ്റെ പരിധി എന്ത് എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തും ശാരീരികമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നജീബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണ കോണിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെറുതും അനുചിതവുമാണ് എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച വിശപ്പും ക്ഷീണവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഒരുമിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വിചിത്രമായ ഒരു ആത്മീയ പ്രഭാവലയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പല കാരണങ്ങളാലും അതാണ് നജീബിൻ്റെ യാത്ര എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ അവന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും അവൻ്റെ സ്ഥായിയായ വിശ്വാസത്തിനും അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും മുന്നിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ആടുജീവിതം ജീവിതവും സിനിമയും കഥാപാത്രവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് കുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തെ അവസ്ഥ അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ആകാംക്ഷ അത് തന്നെയാണ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക